Entonces este es el último episodio de la serie de, de, de los Objetivos de Desarrollo Interior. Vamos a hacer como un, un redondeo de lo que hemos vivido en la experiencia de estos 20 episodios. Han sido unos episodios muy interesantes porque hemos encontrado como una modalidad para mí como nueva de, de abordar un enfoque como alrededor del autoconocimiento, donde no se hace solo alrededor como de algo individual, sino como que requiere una colectividad para hacerlo, o un otro, o si son dos, tres, cuatro, los que sean para, para empezar a, a crear esas, hablar sobre esas cosas que tienen que ver con el mundo interior, con el mundo de las, de las virtudes, ¿cierto? De, la, de las virtudes, de la belleza interior que, que como seres humanos como tenemos. Entonces... Pero para hacer ese ejercicio de, de ir hacia allá, pues es muy, una de las cosas que yo no he notado más bonitas es que sean, eh, hacerlo a través del diálogo como una herramienta para ese autoconocimiento es una herramienta poderosa, por lo que permite no solamente hablar de, de unos temas exteriores, sino que también involucra a uno como sus experiencias, cómo lo ha vivido, cómo han sido como las formas como se ha relacionado como con esas categorías. Entonces, como que es una conversación que pasa como por varias dimensiones, una dimensión más como histórica, una dimensión también reflexiva y ya ahora <coughs> alrededor como que al final como que parecía un poco como la teoría U de Otto Charmer que arranca como desde lo personal y termina como en el prototipado, como termina en el diseño, termina como en la construcción como colectiva. Entonces, me parece como una metodología muy interesante que parte del yo, va al nosotros y luego va hacia como a mirar cómo se puede escalar eso como eh, en, un, en una iniciativa o en un diseño o en una experiencia como con un nivel ya de concreción más fuerte, pero primero eh, estos niveles de apropiación de estas metodologías partieron mucho como de la brújula interior, que era la primera, que, donde abordábamos como como el, el enfoque, digámoslo, y la percepción que tenemos alrededor de para nosotros que es importante, ¿cierto? La, sobre todo nos lleva a hablar mucho de la, de la moralidad y nos dábamos cuenta de que este, estos objetivos estaban diseñados desde un enfoque donde estaban buscando como enfocar el, 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 esa brújula hacia, hacia, hacia una dimensión más planetaria. ¿Cierto? Porque estos objetivos interiores lo que tienen es que es buscando que las personas puedan tener como, como una claridad más alrededor de su acción, pero no vamos a tener claridad en la acción si no clarificamos internamente todas esas cosas. Incluso una de las cosas nuevas que, que, y no están muy claras dentro de estos objetivos de desarrollo interior tienen que ver mucho como con, con que cada ítem tiene también sus paradojas, tiene también sus contradicciones, tiene también su sombra y es muy interesante como con el otro... Eh, ocultar esas posibilidades de las paradojas dentro de cada categoría de las contradicciones y de cómo se pueden clarificar a partir de una conversación entonces me ha parecido como que eh, las cualidades de presencia también son importantes porque eh, antes de, cual, de abordar esos objetivos pues es importante incluso poder generar un espacio de, de meditación cierto donde uno pueda como aterrizar, estar más más presente como para poder que lo que hable pueda resultar más, más inspirador para todos los que escuchan. Bueno, de, también se habló un poco de, la, de, de las cualidades de autoconocimiento en ese primer nivel. Y luego, pues, eh, una, cuando entramos a la esfera del pensamiento, empezaron a llegar como otras ideas, autores, y llegó como las visiones de largo plazo, como oportunidad también para, para, para reflexionar el pensamiento crítico era una de las primeras que llegaban y, y hablamos un poquito del pensamiento de sistemas, de lo que llamaban el pensamiento complejo y como que esas cualidades como que le ofrecen también a, estas, a esos objetivos de desarrollo interior, porque son habilidades muy importantes también para que en la escuela y en las instituciones debemos empezar a trabajar más, como, cómo podernos relacionar entre sistemas, porque por ejemplo un ingeniero puede conocer muy bien su sistema, el médico su sistema, pero no sabe a veces mucho cómo interactúan esos sistemas como la economía, con la, el, el sistema energético, y, y esa habilidad es una habilidad nueva que no, en la población todavía no está muy instalada y es una, eh, eh, notamos la necesidad de como de fortalecer mucho esas esa, esa, esa relaciones entre sistemas, incluso para abordar el tema de educación, incluso para abordar el tema de salud, porque normalmente 
eh, eh, se abordan las cosas de una manera muy fragmentada, entonces vimos la necesidad de, de pensamientos, incluso hablamos un poco del, del, del sistema wilberiano porque también ahí él plantea como en los cuatro cuadrantes una posibilidad de abordaje más complejo de más dimensiones con las cosas entonces es, esa habilidad nos parece muy notoria incluso para, para resolver las dinámicas y las problemáticas sociales porque normalmente es el solucionismo tecnológico, a veces se mira solamente que es un asunto netamente técnico, pero con esta reflexión alrededor de lo interior nos dimos cuenta que es importante también para pensar esas cosas, pues tener también mapas pues, mucho más desarrollados, más complejos, que permitan más interacciones. Y eso fue como notorio. Y también las visiones como a largo plazo, sí, como poder sí, notar bueno, esa congelado. experiencia como en una... Ah, bueno. Entonces, ocupemos sí. ese espacio. Ah, bueno, ya volvió. Te, te habíamos dejado de escuchar por unos segundos. Y bueno, eh, luego hablamos un poco de las, de las dimensiones que tienen que ver con el relacionarnos y, y ahí surgieron el tema de la compasión, de la empatía, ¿cierto? Luego otras habilidades más alrededor de la comunicación, la confianza, la mentalidad como una competencia como que hoy también es muy importante tener y ahorita actualmente pues en Colombia que hay como una intención de trabajar lo de la política de ciencia abierta, ¿cierto? Pues llega como todos esos temas de cómo empezar a articular el, um, el trabajo científico con el trabajo como lo, con, con las comunidades locales. Un trabajo que está muy inspirado también por el trabajo de esta premio Nobel de Economía, Elinor, Elinor Ostrom, que trabajó mucho los temas de los bienes comunes. Y en ese trabajo ella pues desarrolló mucho cómo poder articular un trabajo alrededor de la construcción de conocimiento integrando como a las comunidades de expertos que están en los territorios. Y eso ahorita pues me parece importante como una mentalidad intercultural eh, que puede ser interesante para el país y, y la UNESCO en, en el último informe también alrededor de, del cambio climático y los temas de biodiversidad pues hace el llamado de que, que hagamos ciencia más como involucrando también haciendo más robustas como las decisiones y, y haciendo que la mesa se amplíe, como lo decía este investigador de los Andes, Cárdenas, hacer que la mesa se amplíe más para que hayan más actores y, y, y se puedan deliberar sobre temas como de una manera más abierta eh, y más comprensiva. Entonces, bueno, y también es importante también ahorita en esos, en esos premios, ahorita colombianos, estuve como mirando un poco el tema de de un investigador que trabajó como co-investigando con un indígena huitoto y con otro artista, como tratar de ese enfoque, la transdisciplinaridad también es muy importante a la hora de pensarse estos, estos temas de los objetivos de desarrollo interior también como una, como una experiencia donde realmente se pueda generar otro tipo de ciencia, porque la ciencia que tenemos eh, no se trata de solo hacer avanzar la, la, que sea algo verdadero, sino como lo decíamos ahorita también que pueda tener alguna potencia e inspiración en las personas, que pueda ser bello, que pueda ser eh, bondadoso, ¿cierto? Y como que trazar un poco como en la estructura del, de la relación del conocimiento también otras variables, mezclarle un poco de arte. Y yo creo que hay un desafío también ahí a la hora de construir del, el conocimiento, que no se trata solamente de la verdad, sino también de hacer avanzar la conversación como sociedad. Y bueno, buena parte de estos diálogos que estamos teniendo nosotros acá, pues tienen esa connotación de que queremos como que de liberar como ciudadanos para que la conversación sobre temas importantes pues empiece a tener un poquito más de, de presencia en los espacios públicos, siendo ese también un espacio público también y, y, y de construcción ciudadana. Y ya al final pues eran los, 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 los esquemas alrededor de la, de la accionar, del impulsar cambios y bueno, ahí estaban otras variables, ¿cierto? Que nos llamaban la atención, la creatividad era una. La, y hoy tenemos la perseverancia, que es una de las últimas categorías. Entonces, bueno, quien de ustedes quiera como eh, eh, intentar eh, avanzar, eh, esa es como la reflexión inicial. No sé por dónde quisiéramos como ahondar sobre esa categoría de, del perseverar. Hmm. Dejo por ahí para que iniciemos como la conversación. Bueno, yo voy a comenzar el, o a seguir al el Digamos que en principio, un poco con la experiencia que ha sido estas reuniones, me ha llamado eh, poderosamente la atención porque, el, digamos, son unas reuniones que sí tienen un marco eh, mayor, que son estos desarrollos de estos objetivos interiores, 
que además es muy importante desde mi mirada, creo que es necesario eh, conectar la interioridad colectiva o cultural y la colectividad, la interioridad personal con la exterioridad, con las superficies o la exterioridad en cualquiera de sus ámbitos. Ese, esa separación que Snow la llamaba la separación entre la ciencia y las humanidades o las dos culturas ha sido eh, problemática desde prácticamente en la modernidad. Ese sí ha, ha sido una decisión que se ha ido construyendo lentamente, pero con mucha fuerza. Y hoy una persona que esté prodigando tiene que refugiarse en el arte, esté interesado en la interioridad, tiene que refugiarse porque es más un refugio que una plataforma eh, proyectiva. Se tiene que introyectar en el arte, en la poesía, en practicar eh, experiencias prácticas espirituales, pero... Eh, en una especie como de privacidad y la otra es lo que es visible, lo que es patrocinado socialmente, lo que es considerado lícito, legítimo. Esa, esa, digamos que ese marco que se construyó alrededor de este, eh, estas reuniones me parece importante. Yo creo que coincido en que es necesario volver a reunir esto y además colocarlo en un plano muy explícito. Lo, la interioridad no puede ser el refugio de la privacidad en el interior de mi habitación personal. No puede ser, tiene que ser algo como que haya mayor comunicación para que realmente haya ese census communis que se va construyendo poco a poco y vaya, eh, digamos, llevando las experiencias desde lo personal a lo social y, y entendiendo también la correlación que hay con el mundo cultural. El, una, en, cuando los que nos movemos en el mundo del arte y la crítica y la historia del arte detectamos que las épocas hay estilos epocales. Ahí eh, digamos que si hoy hay un pintor barroco es porque se le dio la gana, pero no es como el contexto eh, cultural de la época. Pero si tú miras una época, sí puede detectar que en el siglo XIX habían eh, pintores impresionistas, también post-impresionistas, que los rasgos estilísticos, el vocabulario técnico, las ideas se estaban expresando de esa manera. Y, de, y tal vez sí habían los outsiders, pero yo diría, por ejemplo, dentro del mismo mo movimiento, uno descubre que Paul Gauguin o, o, o Van Gogh eran de ese círculo que se estaba construyendo internamente. Que para, digamos, la, la, lo... lo minoritario, perdón, para lo mayoritario en el sentido de lo decía, no es, no es detectado, no es considerado, no es valorado, simplemente son los equivocados, son los marginales, los que están locos, los que no acaban las obras. Ver una obra inacabada de Paul Wegan o una obra inaga, inacabada de Fango con trazos muy fuertes que no se veían los límites, que esa esfumatura que era como una, un canon desde el siglo XV, eh, no, se, eh, no se veía ahí, pues eran considerados irrelevantes estos personajes, cuando la historia dio una respuesta diferente. Entonces, eso me parece que es muy valioso en el proceso. Ahora, como actitud, a mí, eh, yo, yo tengo algo muy raro y es, eh, un poco voy a, a, aquí a seguir a Saramago, Saramago decía, entre más viejo, más sabio, entre más sabio, más rebelde. También pasa un poco <ríe> Saramago. <risa> no sé si es que me encanta llevar la contraria o alguien me hizo daño cuando yo era chiquito y estoy vengándome del planeta y del universo entero bueno, la influencia lo... de Urano más bien sí, lo que quiera aquí Fer, que es experto me puede yo digo los acuarianos ¿no? los acuarianos somos muy raros somos muy raros no hay sino ver a Fernando y creo que Andrés también es acuariano entonces eh, no sé si James es acuariano por casualidad sería muy raro que todos fuéramos acuarianos aquí pero entonces, esa actitud, por ejemplo, de, de rebeldía que me mando, eh, a veces yo tengo el, el problema en que yo, en mi secreto mundo, yo digo, dos personas piensan más que tres, pero eso yo no lo puedo hacer visible porque es incorrecto, políticamente incorrecto, ¿no? Eso yo sé que hay una, una digamos, eh, relación muy fluida y llena de fuerzas y llenas de posibilidades y de contactos que hay en, la, en, en el contacto con muchas otras personas y con muchos otros mundos. Lo otro también es, el, digamos, que yo hago eh, 
eh, mapas, mind maps para hacer mis conferencias, para hacer mis charlas, las, las organizo un poco, pero en forma de mind map porque me permite también tener toda la conferencia a la vista. Entonces yo puedo circular no uno después del otro, sino puedo circular en diversas direcciones. Eso también me ha parecido interesante porque ese sí es como de mi actitud personal entrar en, en, como en, en, el, en, la, en el flujo de una conversación, en, en ese flujo abierto de una conversación donde lo inesperado entra en cualquier instante, donde los planes, se pone un objeto, una, un, un tema, pero no hay que hacer eh, objetivo y abstract y primeras ideas y desarrollar y luego hacer unas conclusiones con uh, una definición para seguir y dejar en punta a uno la cosa para conectarlo con la siguiente. Eso me, enc me encanta porque realmente coincido con este formato que, que se ha construido. Ese es un formato que yo he seguido muchísimo en mi vida, o sea, estar abierto a, a obras abiertas, digamos, la conversación como una obra abierta también. Entonces coincido en eso y yo creo que ese... Eh, el, yo no diría, como dijiste, Andrés, que era una novedad. Para mí es ya por cierta kilometraje que yo tengo, es, eh, eh, tiene, es legendario esto, digamos, la conversación de, entre viejitos, ¿no? Que se reúne <risa> a, a tomarse un capuchino y a compartir la memorabilia, lo que está pasando, lo que le queda de futuro, ¿no? Lo que le queda del futuro. Pero así como en los procesos evolutivos personales y colectivos uno va pasando de niño a joven, a adulto, digamos que en esta edad en que empieza, o que yo empiezo a estar, porque yo tengo una diferencia con ustedes de edad de 20 años, por lo menos, el, o más, eh, ya empieza a preocuparnos temas como el, el mundo trascendental, la experiencia con lo profundo, pese a que usted lo haya podido tener como interés desde muy joven, estilo Fernando Baena, que creo que uno hizo la primera comunión ya en el oriente, no la hizo en, en, en el catolicismo, ¿no? Es, es, es adelant, el adelantado, como dicen en España, el adelantado Fernando Baena. Entonces, yo también tuve, yo fui adelantado en esos temas, yo siempre, pero fue mi faceta secreta. Y entonces iba desarrollándolos, y, pero ya en esta altura, la unidad entre esos temas, el entrar en contacto con... Eh, esas dimensiones para que lo profundo dirija tu vida, digámoslo así, para que lo profundo dirija tu vida, es una experiencia que empezamos a tener también en esta etapa de, de la vida que vamos teniendo a estas edades, digamos. Abandonamos otros temas, pero eso empieza a ser también relevante. Eso sería lo que diría. Bueno, pues complementemos con lo que está diciendo Fer. Eh... Voy a, voy a volver a un, a, un, a, un, a un punto que a mí siempre me remite a una novela que escribí que, tiene, que tenía que ver con una idea que sigo, en la que sigo pensando. Eh, y es eh, qué tipo de estructura, eh, qué tipo de estructura transformativa de tipo social puede ser más efectiva. Eh, una estructura jerárquica o una eh, estructura, eh, digamos, descentralizada, una estructura de redes. Cuando en California eh, se pensó por allá en los años, qué sé yo, 80, 90, que el Internet iba a ser la revolución, que el Internet iba a ser una herramienta de humanización, que el Internet iba a ser el espacio democrático por excelencia de la humanidad, y se adornó ese ideal con, una, con, con, con todo el desarrollo tecnológico de las redes sociales. No se pensó en la sombra que eso iba a tener. Hoy no vamos a hablar de esa sombra, pero sabemos que la sombra es inmensa y que todo termina siendo comercializado por el sistema y que todo termina eh, obedeciendo a las eh, hegemonías eh, del, del sistema, como lo saben muy bien Snowden y todos los demás. De modo que eh, el Internet terminó poniéndose al servicio del poder y de las hegemonías y de los intereses minoritarios que se imponen sobre las necesidades mayoritarias. Sin embargo, creo que en algo tenían razón los, los, los que pensaban en, el, en, en Internet como una herramienta transformadora, porque de ver, eh, realmente 
pues la estructura de, de comunicación entre seres humanos estaba cambiando radicalmente en el momento en el que, en el que se ve en cualquier... Eh, en el que cualquier punto de esa red podría ser un punto, convertirse en un punto central. Y eso es lo interesante de las redes, y es que cualquier punto se amplía y se convierte en un punto principal para luego desaparecer en la red y darle el lugar y el protagonismo a otro punto de la red. De hecho, están encendiéndose millones de puntos en esa red eh, en, en cada segundo. Y lo interesante, lo más interesante de Internet es que no hay cómo, eh, no, se ha intentado, pero hasta cierto punto todavía no se ha logrado que haya un gobierno central, lo que daría lugar a una estructura jerárquica, lo que facilitaría todavía más la, la vigilancia y el control de las personas de parte de los eh, intereses minoritarios contra las necesidades mayoritarias. Entonces hay algo que me, pare, me parece muy llamativo de que cuatro eh, muchachos en Colombia se hayan reunido por eh, muchísimas veces a encontrarse, a charlar de gratis, de amistad, de gusto, de, de confianza, a construir ideas en común, porque las amistades entre hombres tienen mucho que ver con compartir ideas y con fomentar mutuamente las ideas y valorar mutuamente las ideas de los demás. La amistad masculina eh, tiene mucho, pasa mucho por la confluencia ideológica, eh, que en el fondo también es la confluencia de las narrativas. Y parece que hemos ido construyendo una narrativa de la transformación social, mm, eh, digamos, inspirada en 20, en 20 objetivos que, como dice Fernando, vinculan lo oriental con lo occidental, que vinculan las ciencias sociales, que vinculan lo, con las ciencias naturales, que vinculan lo interior con lo exterior, que vinculan lo psicológico con lo sociológico. Estas 20 estructuras son vinculantes, es decir, nos permiten pensar el adentro y el afuera como una continuidad de mutua influencia, la que existe entre el afuera y el adentro, y la que existe entre el adentro y el afuera, entendiendo aquí por el adentro, el adentro de la persona, del individuo, que no está, que no está tan adentro porque no está desligado del adentro social, que es precisamente el que hemos venido trabajando, el adentro de los 20 el adentro de, los 20, de las 20 columnatas, de las 20 columnas en las que está construido este partenón del desarrollo interior, ¿verdad? Bueno, pues eh, sigo pensando que la estructura en red puede ser eh, realmente interesante. Y me pongo a soñar junto con ustedes. Aquí tengo derecho a soñar y entonces me pongo a soñar y digo, ¿qué pasaría si alguien que haya escuchado los, nuestros 20 capítulos del desarrollo interior dice... Oiga, voy a reunirme con otros tipos, con otros eh, tres amigos que yo intuyo que eh, son interesantes para trabajar eh, desde esta perspectiva, desde, desde este enfoque, de, desde este tono musical, porque hemos tenido un mismo tono musical y hemos ido encontrando y hemos ido afinando eh, nuestro tono, nuestra música, nuestra... No, sí, es ese, el tono en el que conversamos es muy, muy, muy importante. Es, es un tono bonito, yo lo diría, yo lo llamaría conversar bonito, entonces bueno, habría que institucionalizar los términos vivir sabroso y conversar bonito, porque hemos conversado bonito, la verdad hemos conversado bonito, muy bonito hemos conversado, y, y que estos, eh, esta, estas personas dijeran, bueno, vamos, vamos a hacer lo mismo, vamos a reunirnos, vamos a trabajar desde, desde, alguna, desde alguna óptica, de pronto vamos a consultarle a esos cuatro que hay allá, a esos cuatro loquitos, les vamos a consultar eh, alguna cosa, que nos, bien, pues, que nos den un marco de referencia que nos pueda servir para nuestros encuentros, vamos a compartir nuestros encuentros en redes, y asimismo eh, haya otros cuatro, y otros cuatro, y otros cuatro. Eh, una vez... Yo cometí la locura de ser el líder de un partido político que se llamaba el Partido de la Ley Natural, que habían fundado un maestro de meditación con la idea de posicionar en el mundo el, el, el tema del desarrollo interior como base de la política. Porque él dijo, bueno, si los verdes pudieron posicionar el tema ecológico al punto de que todos los partidos políticos dijeron, ya que nosotros no estamos hablando de ecología ni de medio ambiente, empecemos a incorporar en nuestras plataformas políticas la economía y el perdón, el, 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 tema del, 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 el tema ecológico, entonces los partidos políticos tradicionales le, eh, cogieron esa, esa agenda 
de la ecología de los partidos verdes en Europa y el Partido Verde pues no triunfó mucho, pero sí triunfó de otro modo, triunfó imponiendo en la agenda política de cualquier partido político y en, y en la agenda de cualquier, eh, de cualquier concurso político en Europa, de, de cualquier... Eh, 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 digamos campaña presidencial posicionó que todos los partidos políticos de derecha, de izquierda o de centro en, en Europa tuvieran que hablar de ecología porque lo estaba haciendo el Partido Verde entonces Majarí sí tuvo una idea muy interesante que fue esta a, a, empe, hagamos un partido político no para, no para posicionar presidentes no para, no para gobernar sino para que la agenda nuestra se escuche de modo que se escuche tanto que llegue un momento en el cual ya no haya ningún, ningún eh, eh, candidato a ningún cargo público que no esté hablando del desarrollo interior, eh, Majariche lo llamaba la elevación de la conciencia, que no esté hablando de la elevación de la conciencia porque la gente obviamente va a reconocer que es un tema importante y entonces van a competir con nosotros y para quitarnos el poder pues van a ellos mismos a proponer su propia plataforma sobre el desarrollo interior o sobre la elevación de la conciencia. Y, y la idea fue muy interesante, por supuesto fue una idea quijotesca más que fracaso, era una escuela experta en fracasos, pero por eso mismo fue una escuela muy exitosa porque hacía pruebas y cosas muy raras. Y bueno, yo hasta estuve en, en, en Argentina y en Chile en convenciones del Partido de la Ley Natural para las Américas, eh, porque nos reuníamos precisamente, tratábamos de reunirnos al mismo tiempo que se hacía la Convención de las Américas, eh, que se hacía en distintos países. Nos, eh, nos mandaban a nosotros a hacer una convención rival al lado, en alguna casa, en algún sitiecito, en el mismo barrio, para llamar la atención de que nosotros también teníamos nuestra propia convención. En fin, esa locura eh, pues, fue divertida y me sirvió para viajar. Pero, eh, pero lo interesante fue lo siguiente. Nosotros, en una red descentralizada de trabajo, que fuera surgiendo, que fuera emergiendo por iniciativa de otras personas que nos escucharan, podríamos eh, eh, apoyar a otros grupos de, de trabajo que empezaran a pensar en esto y en algún momento quizás vamos a tener una red de redes y además ustedes no se imaginan cuando le hice el cálculo matemático, yo soy muy malo para las matemáticas, pero hagan a ustedes o alguno de ustedes que sí entienda un poquito una, una, eh, un cálculo de qué pasaría si dentro de tres meses se hubieran eh, formado cuatro grupitos de cuatro personas. Y si dentro de seis meses cada uno de esos cuatro grupitos hubiera formado cuatro grupitos de otros loquitos hablando y reuniéndose y, y construyendo amistad, ideas y... y, y, y y, y haciendo cura, una curaduría humana como la que, como la que, en términos de Andrés, ¿no? Una curaduría humana de, de loquitos. Y, y calculen que así continuará sucediendo. Les aseguro que en cuestión de dos años tenemos una base impresionante de personas list, que ya se conocen, que ya hicieron el trabajo de, conocer, de comunicarse unas con otras y que están listas para ofrecerle al Ministerio de Educación de Colombia eh, o, a, o a una ONG, no sé, que están listas para decir, nosotros ya tenemos la red y la tenemos por todo el territorio nacional o la tenemos por todo el territorio de habla hispana, ya tenemos una red que está lista para trabajar en este puntico específico. ¿Quieren apoyo? Ya, tenemos, ya les tenemos una red organizada para tal cosa, para cualquier cosa que vaya surgiendo. Eh, y esa red tendría la ventaja de que por ser descentralizada no vendrían los problemas del poder ¿quién va a gobernar? los problemas de las envidias porque yo no quiero que tú tengas más poder que yo los problemas de las intrigas los problemas de la ley de, de, la, de, la, de la conformación de un marco legal para que una organización funcione desde su formalización ante, legal en, en adelante la cantidad de problemas que tienen las entidades grandes es muy grande, tanto que las entidades grandes se convierten en, casi siempre en entidades burocráticas, que es el peligro de lo que ocurre cuando se, cuando se intenta trabajar desde bases populares. Cuando se intenta, en cierto modo, el trabajo, el trabajo desde las bases populares es un trabajo que funcionaría si las personas se hicieran interiormente responsables de una transformación lo suficientemente, eh, digamos, homogénea, no homogénea, no, homogénea no, de una transformación coherente, 
Y lo que le dan los ob objetivos del desarrollo interior a la idea de transformar el mundo <coughs> es co la coherencia. O sea, la coherencia siempre ha sido una, un desfase entre lo interior y lo exterior. Siempre ha sido un desfase entre las voces que tenemos y las sombras que tenemos. Si lográramos, dar, si las, nuestras sombras le dieran la, la mano a nuestras luces, si nuestras voces eh, idealistas le dieran la, 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 la mano a nuestras voces realistas, y si, y si, y si esto ocurriera eh, en, un, en un fenómeno de multiplicación de emergencias de, de, de grupos conversatorios, pues la sociedad simplemente... Eh, se disolvería en alguna medida el individualismo, que es el que, eh, el que más le conviene, por supuesto, a los sistemas hegemónicos en los que los intereses de las minorías eh, mmm, producen una, una, una insatisfacción de las necesidades de las mayorías. Eh, lancé esa, quería lanzar esa idea. <coughs> Hola, ¿me escuchan? Está cayendo esta señal. Ahí te escuchamos. Yo te escucho. Sí. sí. Eh, no, pues, bueno, sí, no puedo. Pues, reflexionando sobre lo de la perseverancia y... Eh, bueno, estaba pensando un poco también, lo que estamos mirando son metabilidades. Se supone que son metabilidades. Las metabilidades tienen una característica y es que son habilidades indirectas. O sea, que son habilidades que no se pueden enseñar directamente ni se aplican de manera directa a nada, ¿cierto? Sino que son como habilidades, habilidades generales. Tenías el micrófono apagado. Jame, no te escuchamos. La, lo de las metabilidades, ¿me lo, me lo escucharon? Lo de las metabilidades, sí, sí. como. Un poquito, sí. Entonces, entonces eh, sí, claro, o sea, exactamente es, es un poco como este asunto. Es lo que estamos diseñando, lo que estamos tratando de crear, son cosas que no se pueden crear de manera directa. Bueno, claro, tienen unos elementos directos que son de infraestructura, pero sabemos que exactamente esa visión eh, que cada uno tenga, la perspectiva que cada, cada, cada uno tenga es la que nos va a terminar diseñando las cosas que va a diseñar. O sea, que si no se cambia esa superestructura, eh, si no se cambia ese nivel de conciencia, si no se cambia esa relación con las cosas o con los demás, entonces pues lo que se diseña, lo que se crea desde ahí, pues es... Es, es, es eso mismo, ¿cierto? Bueno, entonces, si pasamos a unas metabilidades, pues tenemos que diseñar de manera indirecta, y yo creo que es lo que genera como unas competencias nuevas, porque entra uno, eh, bueno, uno cómo hace eso, digamos, es un poco el asunto, ¿cierto? Uno cómo uno como empieza a hacer algo que es como una carambola mucho más compleja, ¿no? Como, no es como la carambola del billar corriente, sino que es como una hacia cuatro bandas y a, y a cinco bandas y a siete bandas eh, entonces también está todas estas otras cuestiones de la teoría de las catástrofes también que tiene que ver con el hecho de que ma, entre más decisiones juntas eh, se toman o sea más poder distribuido hay pues la ignorancia que podamos tener en el manejo de ese poder es cada vez más catastrófico y por eso también en ese sentido... Repíteme esa idea, que, repíteme esa idea, por favor, que me pareció súper interesante. En la medida en que la tecnología eh, es más distribuida, o sea, en la medida en que cada, cada, cada uno de nosotros tiene más poder debido al desarrollo tecnológico, eh, la ignorancia que podamos tener puede, se resalta también, o sea, que es más, eh, nos acercamos como a una especie de catástrofe. O sea, es, eh, es, más, es, más, es más posible una catástrofe en la medida en que todos tienen acceso a ese poder, desde la ignorancia. Y, y la, otra, la, otra, la, la otra idea dentro de eso es que para tratar de controlar esa catástrofe, entonces puede surgir una distopía del control. 
Entonces, por el otro lado es, entonces, para tratar de controlar esa catástrofe, entonces, entonces hipercontrólenlos a todos, digamos, como que son dos atractores de los que se habla, por ahí, se habla por ahí, y pues la idea de buscar un tercer atractor, ¿cierto? Un tercer atractor que no nos lleve hacia, no nos lleve hacia la catástrofe, o sea, que no puede ser, no puede ser la tecnología distribuida por igual a todas las personas, y tampoco puede ser un control centralizado eh, de toda esa tecnología para evitar pues, que, que, que la, 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 la jugamos pues, como en, 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 en tamaños colosales, que es un poco como la situación en la que estamos. Y esa tercera vía, pues, que es la tercera vía que me imagino yo todos siguen buscando de, 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 de diferentes maneras, eh, creo yo que tiene que ver con, con, con de pronto con este asunto de la perseverancia, ¿cierto? Y es que, es que, es que, eh, ah, bueno, voy a hacer un punto aquí aparte y voy a pegar con otra idea y era que yo creo que dentro de lo humano una de las cosas más perseverantes es precisamente la meditación o, la, o, la, o las prácticas espirituales, ¿cierto? Es como lo que, lo más antiguo, ¿no? La religión y toda esta cosa y los rituales, es como lo más antiguo, lo más triste es lo que se sigue haciendo, incluso con, con una tendencia a crecer, ¿cierto? Con una tendencia a crecer este asunto del diseño de nuevos rituales y la creación de nuevos rituales, incluso de nuevas religiones, ¿cierto? De nuevos manejos eh, espirituales. Yo creo que hay una perseverancia que habría que analizar. Es como, porque recordemos que dentro de esa perseverancia también hay cosas muy interesantes que han sido la, el manejo de la soledad, el manejo de la dificultad, ¿cierto? El manejo del dolor, el manejo del sufrimiento, que son, que son, que son prácticas, son habilidades o son competencias que dentro de las prácticas espirituales o rituales tradicionalmente se han alimentado y se han, se han, se han, se han manejado. Entonces, eh, entiendo que la tercera vía que siempre ha estado ahí también es una vía que tiene que ver con... con, con como con captarnos, de pronto también lo que estamos haciendo, que hablaba Fernando Baina, no sé, también es captarnos, es captarnos como una conversación, ¿sí? es como atraer nuestra atención, no solo la de nosotros, sino de las que más podamos, ¿cierto? Que al traer la atención de ellos hacia esto que nosotros estamos empezando a crear, u otras personas están empezando a crear simultáneamente, pues eh, es como si direccionáramos la atención de la humanidad o de unos grupos sociales hacia algo más virtual, más eh, experimental, más eh, boceptual, más artístico, más estético, más también el taller donde nos metemos como a experimentar posibilidades mucho antes de llevarlas a la realidad, porque llevarlas a la realidad es muy peligroso. O sea, llevarlas directamente a la realidad es muy peligroso. Entonces, es mejor eh, crear como unos espacios eh, particulares. Aquí podríamos hablar también de políticas, o sea, de la necesidad de, de inversiones de nuestros propios impuestos eh, en, 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 en espacios donde podamos experimentar otro tipo de sociedades, otro tipo de relaciones, otro tipo de experiencias. Eh, en los rituales me imagino yo que habría que diseñar, que hay que diseñar, y eso es lo que podríamos hacer realmente, es meternos como en el cuento de diseño de, 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 de diseñar rituales, de diseñar encuentros, ¿cierto? De diseñar momentos... Eh, de encuentro eh, para pues, pasar a otros planos que tienen que ver con planos que siguen siendo igual de sutiles, pienso yo. O sea, ¿por qué? Porque, porque, porque estamos caminando como sobre una capa de hielo muy delgada, ¿sí? Y, 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 y las acciones de buena voluntad y las acciones de, eh, eh, de, de buenas intenciones que desarrollar hoy en el mundo ya son ingenuas a la complejidad de lo que está en juego, ¿no? Que pues desde la bomba nuclear está, 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 está planteado. Hace poco conversaba con Fernando Espina sobre una metáfora que llamamos el yo psicoatómico, pensando un poco en cómo se encontraba esa metáfora de la bomba atómica con el LCD y cómo el LCD decía que no era una bomba 
bomba atómica interna, ¿no? como una bomba que hacía estallar la mente. Y en esa mente estallada aparecen esos espacios psicodélicos que podemos llamar también virtuales o de ensayo o experimentales, donde creo que es importante que la humanidad se meta ahora para tratar de eh, como experimentar mucho, mucho antes de llevar cosas eh, a la realidad, por, por cómo la realidad se ha vuelto tan delicada, por lo inter, intercomunicada que está y por cómo la tecnología nos lleva a, en, en, de maneras exponenciales cada vez a tener más eh, poder y a, a poder afectar con decisiones a, 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 eh, tensión que hay. Entonces, como en esa libertad y ese control, yo creo que es donde nos tenemos que meter como a crear eh, procesos, eh, procesos simplemente para experimentar sobre, sobre la razón de que es importante hacerlo y, 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 y ir creando protocolos, me imagino yo, para ir mirando esos prototipos o esos procesos en diferentes eh, escalas y niveles de, de, de entrada dentro de la realidad, pero creo que hay que, hay que, hay que curiosamente, no sé, eh, volver incluso mucho más, eh, o sea, hacer un campo de experimentación mucho más grande, mucho más amplio. Eh, y yo creo que eso es esto, eso es esto, es, es, esto es lo que estamos haciendo nosotros, como que nos hemos sacado de la realidad a, una, a un espacio experimental, ¿cierto? Y en este espacio experimental eh, creo que ya tiene, cumple un objetivo eh, eh, de por sí y es como, 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 como mm, suavizar o aletargar o, o poner en espacios más sutiles o más, o más suaves, eh, una, gran, una gran cantidad de contenidos que están dentro de nosotros y que están bullendo dentro de nosotros, que son la sociedad misma y que son la actualidad misma, y que es mejor ponerlos de cierto modo en estos espacios, un poco como terapéuticos y hasta, y hasta psicoanalíticos, ¿cierto? Y de, y de, y de, y de juego eh, su, eh, vanguardista o surrealista, no sé pero que me parece que, que parece una pérdida de tiempo, pero que es una pérdida de tiempo que se vuelve muy valiosa sobre la realidad. Sí debemos de creer esto que les estoy diciendo, de que la realidad está en este momento, toda la distribución de la tecnología en unas condiciones muy delicadas eh, respecto a, a posibles catástrofes que no podemos prever. Entonces, me, me, para cerrar, Veo la perseverancia un poco como en ese tipo como de, de espacios de experimentación, de espacios de, de ensayo, de espacios de, de ensayo un poco retira, a lo ritual, ¿no? Un poco retirados, como retirados de la realidad, ¿cierto? Como salgámonos un momento de la realidad a vivir este tipo como de sueños o de utopías que, o de cosas por momentos que, claro, se pueden volver también cosas de meses, de años, tanto como una autopoyesis o un grupo, pues, o una inteligencia colectiva. Y creo que también a lo que seguimos apuntándole es a alimentar la inteligencia colectiva. Es decir, que lo que estamos haciendo con esto e invitando a gente a que haga más esto, si es que alguna gente se está animando también a empezar a conversar así, es que nos estamos convocando como una inteligencia colectiva, como salgámonos un poco de ese mundo real y concreto y vengámonos como a este mundo de experimentación. Y estemos aquí un rato y afinemos mucho más las ideas, o sea, pasémonos mucho más tiempo afinando nuestra inteligencia colectiva y, y, y vamos dejando que eso poco a poco vaya mirando cómo encuentra unas acciones eh, en la realidad, dado cuenta que tenemos que poner esa realidad como en, como en, como en un vidrio, ¿no? como en una, una especie como de cápsula, como de cuidado, cuidado, cuidado que está... Eh, al borde de, del colapso. Bueno, cierro por ahí, a ver si eso inspira alguna cosa. Solo, solo subrayar una cosita que reafirma lo que dices respecto a no apresurarse. Eh, cuando, cuando, ha sido simple, cuando, cuando no hay eh, desarrollo interior en un grupo social que se hace, que se identifica con unos ideales de renovación social, y que por fin eh, tiene la capacidad decisoria, es decir, el poder político, como para poner en ejecución 
eh, proyectos basados en esas nuevas ideas y en esos nuevos ideales, lo que nos muestra la historia es que ese grupo lo único que hace es repetir la historia del grupo al que contradijo en términos de eh, deshonestidad, corrupción, eh, apego al poder, etcétera, 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 cosa, razón por la cual se inventó la democracia, que es un sistema de suplantación de, 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 suplantación de, de personas que terminan adictas al poder, porque para eso se inventó la democracia, porque se vio que el ser humano era muy peligroso gobernando y que por lo tanto había que, eh, había que cambiar, digamos, alternar esa, 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 alternar esa tendencia destructiva del poder cada, cuatro, cada cinco, cada dos años, pero hay que alternar a los que, a los que finalmente olvidan eh, eh, los ideales por los, que, por los que lucharon cuando tienen que aterrizar en la realidad y, y, y en la llamada realidad, en la así llamada realidad, al punto de que tienen que olvidar sus ideales para poder eh, satisfacer sus ideales y terminan confundiendo eh, los, los fines con los medios. De, eh, por esta razón, porque no, hay no, se, no, no se desarrollan esas metabilidades, eh, sino que solamente se cambian, de, se cambian los ideales unos por otros en los cambios de gobiernos, en los cambios sociales, cuando se cambian, no, ya no es necesario hablar de eso un poquito, habría que pensar en Rusia, en Stalin, ¿verdad? Bueno, cuando, cuando, cuando ocurre eso es porque no se, no se desarrollaron las metabilidades y las metabilidades significan siempre, eh, por, por si alguien nos oye y no sabe de qué estamos hablando, Metabilidad significa eh, no, solo, eh, un, no solo que yo tengo una habilidad, sino que tengo una conciencia de esa habilidad. Es decir, yo sé sumar 3 más 3, pero solo cuando desarrollo la habilidad de, eh, de entender lo que hago cuando hago matemática, produzco álgebra. El álgebra no es matemática, el álgebra es una metabilidad. Es decir, el álgebra es un proceso por medio del cual pienso lo que hago cuando hago matemática lo abstraigo, tan, lo abstraigo tanto se dice abstraigo lo abstraigo tanto eh, lo, que, lo que hacen los matemáticos que empiezo a convertir números en letras y, número, y, la, y letras en funciones una función es mucho más abstracta que una suma, que una resta una función es muy abstracta porque tiene letras y esas letras son conceptos que hago acerca de conceptos el número 3 o 5 o la suma de 5 más 2 es un concepto, pero cuando yo hago un concepto de ese concepto, o sea, desarrollo una metabilidad matemática, entonces me invento el álgebra. Y aquí estamos hablando de, de desarrollar metabilidades en por lo menos 11 inteligencias, porque las metabilidades que tenemos de, que, que tenemos que, en las que tenemos que pensar y tienen que pensar nuestros hijos y nuestros nietos, son las habilidades relacionadas con no solamente conocer el mundo, sino conocer cómo conocemos el mundo. No solamente eh, eh, amar a los otros, sino ser conscientes de cómo amamos a los otros. No solo, si, ser, no solo odiar a los otros, sino ser conscientes de cómo es que hacemos para odiar a los otros, etcétera, etcétera. Todo esto significa metabilidades interpersonales, intrapersonales, existenciales, estéticas, eh, éticas, que son fundamentales las, las metabilidades éticas, metabilidades musicales, metabilidades lingüísticas. Eh, eh, a propósito, la metabilidad lingüística por excelencia es la poesía. Cuando tú desarrollas lo, lo suficiente, no solo el lenguaje, sino la conciencia que haces de que existe el lenguaje y de que tú lo usas, te vuelves un poeta, empiezas a desarrollar habilidades literarias. De modo que eh, de eso estamos hablando, James, de eso. Bueno, eh, yo también pienso que, no sé si James quiere decir algo al respecto. Yo lo que quiero también plantear ahí es... Dime. No, no, nada, nada. Dale, a ver cómo, cómo se... Eh, se me parece interesante lo de... Lo de la descentralización, siento que pues eso se propuso como en la constitución, como la descentralización, pero yo siento que parte de la, del proceso de paz que está viendo Colombia sería como que se descentralice para que haya más liderazgos en los territorios, ¿cierto? Parece muy importante 
también pensar las iniciativas que hagamos como no algo propio, único nuestro, sino también me, me gusta mucho lo que dice Fernando, sino pensando como un código fuente que sea copiable y reproducible en los territorios, que sea un modelo donde lleve a las personas también a encontrarse y a encontrar sus propias prioridades, su propio nicho ecológico, su propio ecosistema cultural de aprendizaje, con quienes podemos aprender mutuamente. Yo creo que las comunidades de, de ayuda mutua es la verdadera revolución educativa que puede llevar a la abundancia educativa, donde la gente empiece a darse cuenta de que para aprender no necesita sino tener una comunidad afín para poder como sintonizarse y poder como intercambiar y, y, y traducir eso como en, como en, como en creatividad, porque eh, normalmente eh, eh, se ha visto mucho como hay un mito tanto en la parte energética como en la parte educativa, como la escasez, escasez educativa y escasez para poder tener una buena educación, pues se requiere como, igualmente pasa como con la energía y eso es un problema más político. Entonces yo creo que es en, en términos de lo institucional donde podemos apoyar también a que otras personas en otros territorios puedan conformar sus propios espacios de aprendizaje, sus propias, no solo que se vengan a, 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 lo, a lo nuestro, sino que, que, se, que cada uno sea un nodo. Me, recuerdo mucho el esquema del economista Paul Barán en, en los años 60 que él mostraba como unos puntos y cómo se unían al centro, él hablaba de la red centralizada, la red distribuida, y la, digo, la red centralizada, la descentralizada y la distribuida, como tres formas, con los mismos puntos, pero uniéndolos de diferentes maneras. Quiere decir, muchas de las cosas que yo, eh, 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 para poder, el problema es como el de, de, del sistema, de la organización, no tanto del, del yo, del nodo como tal, sino que yo creo que no hemos como sido tan imaginativos para construir sistemas que permitan la transformación interior, pero no solamente como muchas veces se ha pensado solipsistamente o aislándose, retirándose, sino lo nuevo de, las, de los objetivos de desarrollo interior es que plantean un marco para que las personas resulten fortaleciendo sus propios sueños o, o por lo menos eh, después de hacer ese ejercicio de indagación profunda puedan llevar a, a construir también su propio escenario de regeneración o de construcción de transformación social, ¿cierto? Como que es, es, es también buscando que este trabajo del interior es buscando también fortalecer una comunidad de aprendizaje, pero también fortalecer que los sueños de las personas se puedan como revolver en un cristal de la amistad para que pueda emerger algo alquímicamente. Eso es como lo bonito de este enfoque y, y de un enfoque que nosotros podamos hacer, no solamente llevar a la gente a pensar lo interior, solamente desde la meditación o desde una práctica del pagamento, desde lo ancestral, o desde la, las prácticas místicas contemplativas, ¿cierto? Que son muy importantes y que tendrían lugar muy fuertemente en una estructura como esta, ¿cierto? Eh, yo creo que eh, ahí es muy importante el diálogo interreligioso, coger las perlas de las sabidurías del mundo para que pues, en, en esos objetivos del desarrollo interior la gente pueda tener prácticas pues, muy diversas de acuerdo como a su sensibilidad y a sus acercamientos, pero que no se quede ahí incluso eh, po podamos llevar a, a, a pensar eh, eh, en que después de, 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 de ir introduciendo esas prácticas, las personas puedan ir eh, favoreciendo y sosteniendo una, una, un aprendizaje en comunidad, que yo creo que lo que hace que eso rompa incluso la, 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 el sistema centralizado que tenemos de educación, que tenemos de política, que tenemos de gobierno, que tenemos, es un sistema que, que realmente eh, eh, está basado mucho en el centro, en, 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 en una centralización y descentralizar la, 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 eh, estas prácticas en otras comunidades es también descentralizar la autoridad docente, descentralizar un mundo de cosas que normalmente nos hacen a nosotros ser como los creadores. Yo creo que es muy bonito eso, pensarlo así, porque y, eh, igualmente nosotros como cuerpo humano y como cerebro y como arquitectura es la recombinación de procesos que se han dado en la naturaleza, ¿cierto? Y que han generado lo que nosotros somos. Quiere decir, en la naturaleza no hay ni un aspecto de propiedad ni de desperdicio. Entonces, así como las iniciativas que nosotros podamos como surgir también tengan ese, ese efecto que sean abiertas y que sean, que sean como transparentes para que más personas puedan hacerlo, no como yo lo hago, sino como que se puedan reunir y puedan, puedan hacer ese, esos cócteles de, de encuentros. Yo siento que una de las cosas fuertes de estos objetivos del desarrollo interior es que por lo menos 
podamos nosotros seguirlo haciendo, pero sí podamos estar incitando a personas a que también lo hagan con, con, como, como, como pensando eh, un, los satélites, ¿cierto? En el espacio. Y que, y que podamos tener encuentros también donde esas comunidades puedan, yo creo que puedan existir, pero también se puedan ir enredando unas con otras para crear una red cada vez como más fuerte de conversación alrededor de estos temas. Y, y me sueño yo un poco con eso, como con esa... Con esa una sociedad más sostenible no podría surgir sin que muchas personas hagamos este trabajo interior y ese trabajo de construcción de, de una red de, de, de aprendizaje, incluso para las dinámicas trágicas del mundo, de la extinción y todo eso, se hacen más soportables si nosotros tenemos una comunidad de pertenencia, de diálogo, de escucha, todas esas cosas incluso vamos a prevenir muchos suicidios en el futuro, porque en, en, en parte lo que estamos hablando es que la construcción de una comunidad va a fortalecer no solamente la, la, la abundancia educativa, sino la salud mental de las personas. Van a sentirse las personas con resonancias, con simpatías, con esperanza, como que la... Quiere decir, eh, una de las cosas que yo siento también es que para, eh, normalmente la construcción de hábitos, la gente piensa que el problema es uno. A veces no, no se piensa es que el sistema que se tiene y yo creo que poder invitar a que las personas se reúnan alrededor de personas y de una cultura de la que ellos se quieran, es lo que yo he hecho también en la Universidad del Futuro, es como unirme con personas con las cuales yo siento que lo que están pensando y haciendo pueden ser de inspiración para mí, pero también para el mundo. Entonces creo que unirnos a una cultura eh, soñada, una cultura imaginada, sería como parte de, 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 de esta producción de lo que podría seguir saliendo, como buscar elementos, y ahí esos elementos es los que tendríamos que empezar a hablar, cómo, cómo sería mantener nosotros nuestros encuentros, pero permitiendo también como los diálogos como con, la, con, las, con la sociedad y como con, con, otros, con otras personas que quieran estarse involucrando en una experiencia apoyadas en algún momento por, 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 por nosotros también. Entonces yo creería que a mí sí me interesaría de pronto esa, una estructura descentralizada, pero buscando también que, que, que podamos tejer esas redes y que nos podamos unir en algo y que en esa, en esa, en esa combinación pues eh, ir mirando a ver qué va sucediendo, pero siempre teniendo de presente que, que es importante hacer que sea sostenible el espacio comunitario, el espacio social, que, uh -huh, uh -huh. que donde la singularidad pueda entrar, digamos, permitiéndoles que en esas conversaciones también pueda haber un esquema integral que, que pueda que la gente, a, a través de no solo de la reflexión, sino también de la, de la memoria y de la imaginación, que son como tres relatos muy importantes en, en, alrededor de la narrativa, que sepan que están construyendo también como una historia y que esa historia que están construyendo también puede... Yo, yo siento que es muy importante en el activismo social de hoy hacer un activismo de historias y de historias que realmente toquen también el alma de las personas, que, la, eh, que, que, que las inspiren y que sea algo como que la gente quiera unirse en algo, pero porque siente que también tiene una historia que contar, como que apelen también a su propia subjetividad, no solamente a la del maestro, claro. sino como que cada quien en sus comunidades puede desarrollar también esos ecosistemas culturales y a sí mismo, pero no perdiendo de que estamos desarticulados, también tejer esas visualizaciones también colectivas de que, de que estamos más juntos y no estamos separados. Yo creo que, lo que eso es lo que también la sociedad de las casas nos ha, nos ha llevado a pensar y de la opresión es primero la alienación y de que estamos aislados unos de los otros y que también como que las iniciativas son muy difíciles y las cosas son muy complicadas y, y, y hay escasez en presupuestos, en, en, en arquitecturas para, para materializar estas cosas que nosotros estamos viviendo, pero yo creo que en, esa, en una organización así como de, de este tipo, pues yo creo que, eh, eh, y con James lo hablábamos también hace un poco, ahí vendría también una nueva economía también de esa codependencia emocional de esa codependencia de la amistad, de esas articulaciones de la gente más nutrida existencialmente y de gente que se reúna para, para el florecimiento, para, para nutrirse, para crecer, para aprender, para hablar, para, para soñar. Incluso yo creo que son espacios que liberan mucho la mente y el alma de la gente y, y estamos en un buen momento para eso. Eso es lo que yo siento, que estamos en un buen momento donde, donde podamos empezar a crear esos, esos esquemas así como descentralizados de de educación, de cultura y de, y de arte también, y de docencia. Sí. Hay una metáfora muy linda, que es la de una película que se llama El Cerebro Global. Eh, ya la vi hace mucho tiempo y la idea es un poquito basada en la embriología 
y sobre todo en el desarrollo del sistema nervioso del, del embrión humano. Eh, no me sé los detalles exactamente, pero a la cierta cantidad de semanas de formación del embrión eh, han aparecido una gran cantidad de neuronas, o sea, ya tienes miles de millones de neuronas, pero ellas no se conectan sino que en esa etapa de la formación del embrión, las neuronas eh, crecen de, de forma, pues, por, por montones, miles de millones, pero todavía ellas no se conectan. Y hay un momento en el desarrollo del embrión en el que en un eh, tiempo muy breve, en un tiempo muy breve, algo así como lo que en física se llamaría un salto cuántico, algo así como lo que se llamaría la emergencia de un nuevo campo morfogenético. Podríamos inventarnos algún nombre para hablar de, esas, de ese súbito cambio de estado que se produce en determinado instante en un sistema, cuando todo en el sistema está listo. En determinado momento, cuando todo en el sistema está listo, todas las neuronas se conectan. Esta película era de esa época, en los años 80, 90, en la que hablaban los, eh, los, eh, los californianos eh, idealizando Internet, decían... Ya todos tenemos computadores. Cada vez va a haber más computadores. Hay un momento en el que necesariamente el proceso evolutivo de que haya computadores personales produce lo mismo que se produce en la embriogénesis humana y es que todos los computadores se conectan. Entonces un poco lo mismo pasaría en, en grupos de cuatro o en grupos de cinco o en grupos de tres. Los grupos no pueden ser muy, muy grandes porque la, la, el, el tiempo de participación se reduce mucho con grupos grandes. Y es que eh, hubo, eh, si soñáramos que en algún momento hubiese suficientes grupos de, de, de comunidades de aprendizaje, como las llama Andrés, de comunidades de ecólogos que están conociéndose como seres humanos, pero además compartiendo temas eh, muy, eh, muy eh, estructurados alrededor de la ecología, o de comunidades de alcaldes que se reúnen entre ellos y hacen una comunidad gira alrededor de los... De, la, de, la, de los retos de la gobernanza o comunidades, habría que imaginarse un montón de comunidades que tuvieran unos intereses afines eh, eh, hubiera un momento en el, que esas, en, esa, en el que necesariamente se empezara a dar ese, ese efecto de cerebro global ¿no? de modo que forma parte del proceso evolutivo mismo de que haya grupos y a lo mejor nosotros solo estamos siendo eco de cosas que ya están ocurriendo, de un montón de grupos que se están formando y, lo, y estamos metidos en ese campo morfogenético creyendo que somos los primeros cuatro, los primeros cuatro pollitos a los cuales les dio por hacer gallinero. Y no, lo que está, surgiendo, lo que está pasando es que esto está ocurriendo y que empezó a ocurrir con pandemia, y que la pandemia de algún modo nos activó porque nos mostró lo solitarios que estábamos en el sistema, y lo muy necesario que era que empezáramos a sentirnos solidarios. De modo que, bueno, ese es un tema. Y lo otro que quería decir eh, eh, es esto, es cortico, y es el concepto de perseverancia está muy vinculado a la psicología de la voluntad, que es, tienes que hacer las cosas por deber, aunque te duela, ¿no? Entonces está muy, muy ligado a una psicología del dolor, a una psicología del esfuerzo, a una psicología de la voluntad como ese acto mediante el cual yo reprimo mis, mi, mi, mi propia tendencia al placer. Bueno, pues entonces habría que reformar, creo yo, el concepto de perseverancia para, para hablar de otra cosa muy distinta. Bhagwan Ragnesh decía que el amor era como la fragancia de una flor eh, la flor nunca se propone eh, eh, propagar su aroma decía, la flor no tiene otra opción cuando crece cuando crece en belleza, cuando crece en simetría, cuando crece en madurez ella está tan llena de sí, está tan llena de ese aroma que le sobra tanto que no puede sino emanarlo de modo que, el, y ese es el amor es lo que emana en forma natural y sin esfuerzo, cuando tú has crecido lo suficiente, es lo que emana de ti. Pero eh, ni ese silencio, ni, esa, ni esas habilidades, me, eh, eh, ni esas metabilidades, ni esa, ni, ni esa capacidad de entregarme al otro, ni esa generosidad humana, etcétera, etcétera, son algo que haya que lograr por medio del esfuerzo, porque porque hay una autoridad encima o porque yo me he convertido en mi propia autoridad represoa, represiva, sino que es el resultado natural del desarrollo. Entonces el resultado natural del desarrollo interior necesariamente emanará su perfume y por supuesto el, el ritmo, bueno, eh, ojalá fuera un ritmo rápido, pero como dice James, 
tenemos que entender también que todas las cosas tienen su ritmo. Pero también creo que aquí los cuatro estamos de algún modo muy emocionados presintiendo que el ritmo está acelerado y que el proceso de emergencia de, esa, de ese cerebro global de, de corazones está cercano. Ojalá. Bueno, para hacerle un, un eh, contrapunto, otro de los 40 mil contrapuntos a la perseverancia diría ese lugar común que hay en la historia de la humanidad que el amor es eterno mientras dura y eso es importante tenerlo en cuenta porque hay intensidades que corresponden a experiencias que están por fuera del espacio-tiempo para nosotros la experiencia de la perseverancia es continuo eh, de elaboración, de corrección, de mantenimiento, de coherencia, etcétera, 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 etcétera. Son una serie de, de postulados que son también muy, muy, muy modernos, muy modernos. Entonces, eso es lo primero. Segundo, sí, también hay una manía clasificatoria que a mí me preocupa, ¿no? esa, esa eh, que digamos en filosofía o en ciencia se llama el orden de las cosas, ¿no? Cada época tiene su orden de las cosas y va postulando. Y digamos que en esta época eh, tendríamos, eh, eso lo dijo un teórico, un crítico eh, del mundo de la arquitectura, yo no es del mundo de la filosofía, ni de la ciencia, ni de la sociología, que se llama Colin Brock, y decía, hay dos preocupaciones que debemos tener en este momento, que se llama el despotismo de la ciencia y la tiranía de la mayoría. El despotismo de la ciencia por esa mirada a veces unidimensional que es capaz de oprimir a cualquier otra idea o no la deja percibir, o si la percibe de manera distraída. Y esa tiranía de la mayoría, esto que estoy diciendo aquí sería un sacrilegio en, la, en esta época, ¿no? Pero hay que tener cuidado enorme porque también en la mayoría se puede producir esa tiranía a veces con unas eh, direcciones que son asombrosas. El, hasta hace muy poco en una conversación familiar me descubrieron un, un influencer que se llama EPA Colombia. Yo no tenía ni, ni idea que existía y me contaron un poco la historia y yo decía, es asombroso porque ese influencer debe tener medio millón de seguidores. Eh, eh, tal vez ustedes la conocen y me dijeron que era porque había aparecido en las graderías de un equipo de fútbol y ella decía, epa, epa, Colombia, y eso se transformó en, una, en un oleaje que después fue un tsunami, ¿no? Y creo que hoy es un tsunami, entonces ella se sube a helicópteros y tira dinero a, la, a las vías y hace locuras de ese estilo. Y baila el meneíto, como te dije. Sí, tal vez, eh, seguramente, tú vas a saber más de eso que yo. Entonces, <risa> entonces el, digamos que aquí esto me permite regresar. En, bueno, primero, eh, cuando yo digo tiranía de la mayoría, hay que tener un cuidado eh, político en este momento, porque cualquiera diría, no, pues usted es otra vez eh, minoritario, aristocrático, solo los elegidos del Centro Democrático, no, no, no estoy hablando de eso, sino también de esa media uh, que es muy problemática, que es eh, ingenua a veces, que es muy reactiva, digamos, muy reactiva y es poseída a veces por conciencias emocionadas, ¿no? También hay otro tipo de experiencia. Ahora, en, las, en esta conversación que hemos tenido y la que le oído Fernando Baena de las redes, sí, hay... hay no importa a veces de, de dónde surja algo, por ejemplo, un encuentro minoritario. Y recuerdo muy bien ese eh, lúcido libro de Foucault que se llama Las palabras y las cosas, donde, me, puedo estar equivocando, no sé si es el de la genealogía, eso es este, donde habla de la genealogía de las ciencias humanas, de la biología y la economía. Entonces, él va haciendo el rastreo genealógico ese arqueológico va haciendo ese rastreo hasta que llega a unos puntos muy pequeñitos, muy pequeñitos, pero muy pequeños con unas reuniones muy minoritarias, muy de muy poca gente, eh, muy poco significativo en cierto momento y de pronto él ahí consigue el punto de inflexión para el surgimiento de una de estas disciplinas. Y ahí es donde yo digo a veces eso es importante porque no se sabe a dónde vaya a concluir, no se sabe 
cuál es el camino. Y por esa manía, digamos, de clasificatoria y de ordenar el mundo que tenemos todos, ¿no? Eso no, es una, no es ni un sacrilegio, ni es ningún problema, sino es una actitud que tenemos los seres humanos. Me acuerda de del, del, un ensayo que hace Jorge Luis Borges que se llama El idioma analítico de John Wilkins, donde él señalaba a, a un doctor que se llama, el, creo que es el doctor Kuhn, si no estoy mal, que atribuye a una enciclopedia china, a cierta enciclopedia china, que además tenía un título que hoy, oigan, atención, este título es absolutamente maravilloso. El, la enciclopedia china es El emporio celestial del conocimiento benévolo. <risa> Eso no lo podría hacer un científico hoy, porque sería, sería eh, eh, el anatema, sería vejado, sería señalado, sería eh, como la equivocación, señalada como la equivocación de, Francis, de Francia Márquez acerca de la astrología, Fernando, ¿no? En, en la reunión sí. hubiera sido vejada completamente. Pero no, este señor encuentra esa cierta enciclopedia que se llama El Emporio Celestial de Conocimiento Benévolo. Qué bello. Eh, y dice que en esas remotas páginas está escrito que los animales se dividen. Ustedes lo deben haber leído, entonces voy a ser más rápido. No tiene ningún orden específico porque es con un orden que nosotros no tenemos. Dice, los animales eh, se dividen en eh, pertenecientes al esperador, que es la primera. La Qué segunda, bello. embalsamados. La tercera, amaestrados. La cuarta, lechones. Parece que estuvieron hablando de Duque. La quinta, sirenas. La sexta, fabulosos. La séptima, perros sueltos, que eso es una maravilla, me encanta la de los perros sueltos. Y los que están incluidos en esta clasificación sería la novena. Eh, la décima es innumerables. La once, que me encanta para los artistas dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello. La doceava, etcétera. La treceava, que acaban de romper el jarrón. Y la cuarta, que de lejos parecen moscas. Entonces, eh, cuando Borges está en su texto planteando esto, lo que está mostrando es la imposibilidad de pensar eso. Por ese efecto que hay del de despotismo de la ciencia y un poco la tiranía de la mayoría. Si uno se sale del borde de margina del pensamiento único, del pensamiento hegemónico, del pensamiento que eh, está uno fuera. Nosotros la alegría que tenemos es que después de 200 años el pensamiento único fue derrotado. Después de 200 años el pensamiento hegemónico fue derrotado. Después, o sea, esa es la alegría que siente gente en este momento. Ahora, si yo vuelvo a esas clasificaciones, que son bellísimas además, ¿no? son interesantes, lo reconozco, a lo Platón de los, de los valores fundamentales, que es la verdad, la bondad y la belleza. Y hago una analogía, por ejemplo, hoy con la polis, a, a, frente a ese valor de la verdad es la ciudad sapiente, frente a ese valor de la bondad es la ciudad justa, y frente a ese eh, valor de la ciudad bella, o de la belleza a la ciudad bella. Pero, digamos que si yo veo, eh, yo tendría dos maneras de ver. Uh, Fernando Vaina ahorita señalaba que hay un orden jerárquico que va ascendiendo y uno puede llegar eh, del caos a estas tres eh, dimensiones del valor. Y hay otra que es, mantiene la tensión entre el Apolo y el Dionisos entre la ciudad bella y la ciudad cosmos, entre la ciudad sapiente y la ciudad cosmos, entre la ciudad justa y la ciudad cosmos. Porque la ciudad, si ustedes la miran, en realidad esas ciudades completamente perfectas, eh, apolíneas, no existen realmente. Las ciudades son como las ciudades que nosotros conocemos, llenas de ladrones, putas, comercios, eh, vías, trancones, ahí todos, y usted tiene que empezar a valorarlo si no tendría que irse a vivir al aeropuerto, que está todo señalado, o a Disneylandia, que está todo arreglado, ¿sí? Y seguramente <risa> estaríamos eh, señalando eso como el aburrimiento, porque estaríamos diciendo algo en una conversación anterior, sí, como en Suiza, ¿no? Eso está todo programado, está... Ustedes no tienen la divergencia, no tiene la posibilidad de pensar esta enciclopedia china ¿no? la imposibilidad de pensar eso entonces me interesa que 
pensemos un poco, sí, yo, yo por mis lecturas y por las influencias que he tenido, yo confío en, ese, en esos esquemas del desarrollo y del progreso eh, interior, bueno, en fin, pero también hay algo que a mí me mantiene con mucha fuerza, que es esa pulsión entre la muerte y la vida, esa pulsión entre Apolos y Dionisos, y, y yo hablo mucho de eso, y, y me mantengo ahí muy fuertemente, porque el progreso es para poder entender eso, pero uno tiene que mantener la pulsión entre esas dos fuerzas tan poderosas. Entonces yo creo que el... de percibir, vamos evolucionando lentamente y a medida que vamos adquiriendo cierta edad, ya adquirimos esa eh, ser sapienciales, ser justos, bondadosos y ser bellos, o eh, aceptamos también que en la propia de todo, también caosmos, caótica, caótica que hay en la, en la vida. Y eso a veces es la condición en que hay que estar también percibiendo porque usted hace visible lo invisible a partir de ahí también. Acuérdese que, por ejemplo, una categoría tan hermosa y tan importante en la historia del, del arte era la belleza, ¿no? Hoy, hoy el que hable de la belleza creo que está fuera de foco. Si usted oye hablar a alguien, no, es que es bellísimo y bellísimo, y es que pintó una obra de arte bellísima, ¿no? A nadie le interesa. Si, si usted dice bellísimo, la gente se va para otro lado, porque ese, ese no es una categoría que tenga vigencia. Si hay algo también interesante es la estética de lo feo. Yo me acuerdo en, en los estudios eh, estudiamos la estética de cosas realmente muy, muy feas eh, comparado con los cánones tradicionales del arte. Entonces, o oh, que conmueven y es a, a conmover profundamente y a quitarle, moverle el piso al espectador. La teoría del espectador, por ejemplo, en la estética, está estudiando esas reacciones. Incluso a veces la teoría del espectador, que es una de las teorías... Está la teoría subjetiva, está la teoría social, está la teoría cultural, pero la teoría del espectador que es cultural es una de las teorías que más les interesa a ciertos críticos de arte. ¿Cómo es la recepción de eso? ¿Cómo es la, la percepción de eso? Entonces hay categorías que ya no tienen ese tipo de, de importancia. A nadie le interesa hoy hablar. Es que ese cuadro es muy bonito. Sí, es pues como si fuera Fernando Botero, un cuadro intrascendente que no tiene mayor importancia en la historia del arte, repetitivo. Eh, que reproduce el canon hoy nosotros vemos otras dimensiones de esas categorías entonces dejo esto porque hay una tensión en, que es simultánea entre Apolos y Dionisios entre la pulsión de muerte y la pulsión de vida y hay una secuencial que va subiendo sí. con un esfuerzo y una perseverancia una perseverancia mira, eh, eso que dice Fer eh, me muestra eh, una cosa no integrada por la metateoría integrativa de Ken Wilber que aquí a los cuatro nos gusta mucho. Y es que, eh, eh, por supuesto, uno no puede darse cuenta de cuál es su propio, de cuál es su propio punto de vista. Finalmente uno, uno, finalmente uno nunca sabe cuál es su propio punto de vista. Pues hombre, yo creo que a Ken Wilber, eh, Ken Wilber no se dio cuenta de que él era demasiado gringo. <risa> y, que, y, que, y que en alguna medida... Ser gringo eh, obliga a tener, un, eh, a, a tener una rigidez clasificatoria, que es la que, por supuesto, tú nos contabas que no tenían los chinos. <ríe> Entonces, y el 99% eh, de la población, Fernando. <ríe> exacto. <ríe> Entonces, eh, a, tú estás eh, mencionando un elemento muy nicheano. O sea, si algo le faltaría ser integrado a la, a la metateoría... Eh, de Ken Wilber es Federico Nietzsche. Yo no veo a Federico Nietzsche por ningún lado. Veo a Sigmund Freud, veo a, veo a Jung, veo a Reich, veo a, a, a Pierre Racos, veo al que ustedes quieran de la historia de la, de la psicoterapia y de la psicología, pero no veo a un filósofo de la sospecha como Federico Nietzsche, que por supuesto es el que nos muestra ese aspecto del caos, ese aspecto de Dionisios, ese aspecto de las emergencias de lo... De lo de lo, de lo profundo, de las emergencias de la abismal que hay en, eh, que están tan asociadas a nuestros aspectos raizales, a, nuestro, a, 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 a nuestra raigambre biológica, a nuestra raigambre, eh, digamos, caótica. Nuestro, no, no, nuestra, nuestra raigambre caótica es al mismo, es al mismo tiempo la fuente, la fuente de nuestra raigambre creativa y es al mismo tiempo 
la fuente de nuestro potencial espiritual. De modo que esa fuente poderosa del, 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 del instinto, eh, esa, 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 esa libido primordial que se, que se muestra como, como pasión, como eros, inclusive como tendencia al poder, etcétera, pues está, está muy poco integrada. Eh, y uno lo ve un poco en, eh, en, en los integralistas en general, en las reuniones de integralistas uno ve que falta. Y también falta en la política, de algún modo, ¿no? Eh, eh, nada más pensemos en el escándalo social que produjo un bailadito que hizo la primera dama, la esposa de Petro, el día de la posesión. Todo el mundo sí. dijo, ¡ay, pero qué horror! ¡Qué señora, eh, qué señora tan inculta! ¿Cómo se le ocurre mover, el, mover la cola? En, pleno, eh, eh, en plena casa de Nariño, el día de la posesión, que es esa falta de educación de esa señora, porque de consideramos decoro. que falta de decoro, con, porque consideramos que nuestra relación con lo primario es, eh, es, eh, es, es... Le tenemos mucho miedo a nuestra relación con lo primario. Le tenemos mucho miedo a la relación con lo primario. Cuando es desde lo primario secundario y lo terciario y lo complejo y, y, y esa integración de esa dimensión eh, pues obviamente obviamente cualquier sistema hegemónico es un sistema que eh, automáticamente puede definirse como un sistema de pánico a, a, a nuestra a, a nuestras características eh, primarias porque la hegemonía es una represión de lo primario por definición cualquiera que sea incluso la más linda y la más sofisticada y la más integralista podría convertirse en una peligrosísima hegemonía, ¿no? Lo dice, lo dice la historia del arte, ¿no, James? Ahí está. La historia de la, la música. Arte, ¿no? La historia del arte es una hegemonía. No, pues... De eso de la, de la, de la, de la perseverancia, de los objetivos... De, sigo pensando creo que hoy he visto como algo de una leve autoconciencia emergente como de grupo eh, en la intercápsula vanguardista eh, en un momento donde no estamos donde todas estas cápsulas no están comunicadas entre sí y por tanto pues cada una puede estarse sintiendo muy sola y muy absurda eh, pero como dice Raina también, eh, puede ser también ese momento anterior a que eso explote de un modo eh, pues que nos permita avanzar como en esa especie como de coherencia colectiva eh, para, para avanzar. Entonces, eh, yo me imagino... Que lo que un poco sigue de este tipo de cosas. Yo a veces escucho las, las, las charlas, escucho estas conversaciones. Y, eh, me imagino como si estuvieran sonando por ahí en un salón, como si yo estuviera yendo por ahí como por un pasillo de un, de un edificio o algo así, y, y sonaran por ahí en salones eh, esas, esas, esas conferencias. O sea, hay valdría la pena es pensar también como en una especie de, 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 de conferencias presenciales, de charlas presenciales, de diálogos presenciales y también pues eh, alimentarlos con un taller eh, que me parece que podría concentrarse en alguna en alguno de los módulos que, 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 que hay ahí. A mí pues personalmente Igual porque también el ser cuando vimos Andrés y yo solos, entonces sería interesante volver a coger con, Fer, con, 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 con Fernan, los Fernandos y, y plantear quizá un, un encuentro, taller, conferencia, ¿no? eh, y así con cuatro, con cinco, con seis personas que lleguen eh, y hacer el, y hacer el, hacer el diseño de ese, de ese encuentro eh, experimental, de ese encuentro experimental como para, para experimentar también como quién hay por ahí, si, si de pronto si hay 
algunas personas interesadas y también para ver cómo nos va eh, desarrollando como estos experimentos también eh, combinados con, con, con lo real, eh, con, la, con lo presencial. Y, y me parecería que sería un buen, 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 buen punto como de, 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 de creación colectiva y sería pues como diseñar un poco ese evento, ¿no? Que podría ser de, no sé, de, no sé si un día o dos. Eh, no sé ustedes qué les parece, pero pues pienso que, que sería chévere como meternos como en la creación de algo colectivo, eh, un diseño colectivo que eh, complemente esto que ya podemos seguir haciendo, que son como las, las, las conversas digitales, eh, se pueden seguir alimentando, pueden seguirse alimentando y, 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 y empezar a hacer como una especie de encuentros cada tanto, no sé, eh, presenciales, no sé qué piensen. Bueno, yo creo que el, ah, el primero es para seguir en este vector uh, nicheano, voy a citarlo de memoria. Hay que llevar el caos en sí mismo para que alumbre la estrella danzante, decía. Decía Nietzsche. Y eso es bello, ¿no? Y, y Ocho decía, o oh, creo que era mismo Nietzsche, tienen que eh, tener eh, eh, profetas más alegres o monjes más alegres para que, y que sean más redimidos para que yo pueda aceptar ese Dios de ustedes. O sea que hay algo de ese orden que eh, coincido y Fernando lo acaba de organizar muy bien. Eso hace falta en una definición. Yo creo que no es difícil, no sé si Wilber eh, tenga, tiene la insuficiente inteligencia para hacerlo. De pronto está capturado también en una clasificación. Puede ser. Pero yo no, Fernando Espina no le va a decir ni Fernando Aena, ni James, ni, ni Andrés le va a decir a Wilber qué hacer. Porque eso ya no tenemos ese alcance, para nada. Entonces, el, eso es importante. Yo estoy absolutamente concordando con Fernando en que el, el caos, en el caos está la creatividad, está la fuente, está esa fuerza. Y si uno mira esa sombra, ese abismo con cierta... Eh, paciencia y perseverancia, ahí sí perseverancia, el abismo le devuelve la mirada. Y cuando le devuelve la mirada, le captas esa fuerza, ¿no? Captas esa fuerza. Y eso es lo que puede transmitir. Y lo que honestamente podemos decir es que a través de mí se expresó esa fuerza. Lo que honestamente podemos decir. Si honestamente se pudiera usar aquí en este caso. Pero yo no diría es que es yo soy yo el que estoy eh, expresando esto, sino a través de mí, a través de mis pulsiones, de mi cuerpo, de mis vísceras, de mi mente, de mis emociones, se expresó esto. Y en eso coincido. En lo segundo, el... yo recuerdo que yo era alumno de, de Edgar Garavito. Fernando, ¿tú lo conoces, el filósofo? Sí, lo he oído mencionar, no lo he leído mucho. Edgar Garavito era discípulo de... hizo su tesis con Deleuze, Gilles Deleuze. Y él vino a Colombia y él ya murió, era joven, era como de mi edad. <risa> bueno, joven tampoco, pero era de mi edad. Y él nos enseñó a muchísimos aquí eh, toda su trayectoria alrededor de Foucault, de Les, el, el grupo de la diferencia francesa. Y eran espléndidos sus, sus trabajos y sus, sus clases. Y él no podía hacer una clase en una universidad. Creo que... No, por último, al final de su vida, aceptó ser profesor en una universidad de Antioquia. Pero él hacía sus clases en unos lugares extrañísimos. Nosotros le pagábamos, además. Era como un sofista, ¿no? De, de griego. Nosotros le pagábamos. No era el filósofo que, que era absolutamente filos, ¿no? Filos, amante. Sino era un sofista, pero le, le pagábamos. Y nosotros hacíamos los cursos con él. Yo me acuerdo que lo más institucional que hicimos fue en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional, por allá en un saloncito que, que conseguimos. Pero en odontología, no, no era en la... ¿Y eso era en qué años? Sí, no era en la Facultad de Ciencias Humanas ni en, en nada que tuviera que ver con esa jerarquía. Entonces, ¿Y en qué años yo, era eso? Eso hace unos 20 años. O 30 años, no, 25 años. Acaba de llegar de Francia y en la actitud de él coincidiendo con esas posturas Foucaultianas y deleucianas y leotardianas, pues no podía ser en una universidad, a pesar de que Foucault y él todos enseñaban en, las, en el Colegio de Francia y todas las cosas, pero 
él, él no lo aceptaba, entonces siempre era como la marginalidad. Y él, esto es para hacer un prolegómeno a que dónde me encantaría que fuera, pues en un bar o en, en, en una taberna o en un sitio que abriera también un poco, que uno no pudiera, que las sillas pudieran estar despelotadas, que estuvieran alrededor de una mesa y no encuadradas como en un bus o eh, ese tipo de cosas, un poco a lo, a lo, la disputatio medieval que yo admiro tanto, ¿no? Que se hacían en las tabernas. La disputatio entre los filósofos se hacían en las tabernas. Y eh, se escogían esos lugares. O una, un, una, eh, yo que he recordado tanto el Café Voltaire, el, el, el Cabaret Bortel, Bortel, Voltaire, en Zurich, que es donde surgió el dadaísmo, ¿no? Y el dadaísmo, eh, obviamente no, si era coherente con el dadaísmo, pues no se entraba por la puerta del cabaret. La entrada era por una puerta de servicio y por un baño. Y lo primero que usted encontraba era un marco, sin lienzo ni nada. Y ese marco decía abajo, como ese prurito que tenemos todos de, de ir a mirar primero eh, de quién es y cuál es el nombre, en lugar de ver la obra, pues Ajá. todos hacíamos eso. Y menos no habiendo obra, entonces ese marco que estaba vacío, decía, el autorretrato de un desconocido. Y bueno, el primer golpe, el primer choque que sentía, autorretrato de un desconocido. Y luego pasaba al siguiente y había un espejo. Entonces, ¿cuál era? Era autorretrato de un imbécil. Y luego <risa> iba siguiendo hasta que encontraba a los reinés, encontraba otra serie, el, el, el sanitario al revés, eh, Marcel Duchamp, o sea, encontraba una serie de obras importantes. Entonces yo diría que es, para mí sería como el ideal ese lugar, ese lugar de la mancha. Y digo la mancha no en el sentido de España, sino de una mancha, ¿no? Una mancha que manchó algo. Pues mira, ¿por qué, por qué no nos lanzamos desde un, paraca desde un avión, en un paracaídas, hacemos un círculo de esos que se cogen todos de las manos y hacemos la reunión breve de unos 3 5 minutos que dura la caída? Y después nos cortamos los, los, los paracaídas. <risa> y Eso sería una buena, una buena psicomagia, ¿sí o no? <risa> bueno. Además, yo nunca que... me he lanzado en paracaídas, ¿tú sí? No, nunca. Sí, sí, no. Ah. Yo creo que es psicomagia, o sea, eso es como la, como la, yo siento que es como el siguiente momento, como el siguiente momento de eso, además de seguir en lo mismo, es, es como, como hacer más psicomagia, como diseñar más, más acciones, más actos eh, creativos, incluso como lo que están diciendo, ¿no? como lo que acaban de decir los Fernando, son elementos ya, pueden ser eh, lo que tenemos que seguir produciendo, como, como crear, como producir cosas, incluso como chistes o como esas pequeñas historias o, o esos centros, como a crear más cosas, eh, además de seguir pues alimentando pues esta, esta conversación que yo creo que también, desde lo que dice Ana, también son señales de humo para que los demás hagan también como lo mismo, como que... Eh, se van como a, a, producir, a producir inteligencia colectiva, a producir inteligencia colectiva, una inteligencia que se produce como escuchando y, y compartiendo y dialogando y hablando. Entonces, es que también, hay que, también, también hay que aclarar que hemos sido tímidos, porque solo hemos usado la cabeza, el intelecto, no hemos usado tanto el amor, no hemos cantado juntos, no nos hemos emborrachado, bueno, yo solo me he emborrachado una vez en la vida y eso que tuve que simular mi borrachera. Pero, pero de, de alguna manera estamos apenas, apenas empezando como a, como a mostrarnos, ¿no? Apilando y, la leña, apilando la leña. Por supuesto, la, sí, apilando la leña, porque la presencialidad obviamente genera unas dinámicas mucho más eh, dionisiacas. Claro. Pero, yo, yo lo que veo y lo que a mí me gustaría después de haber hecho este viaje es ver algunos videos, de pronto escribir algo al respecto también. A mí me gusta escribir, entonces, como que escribir Sería chévere pronto un ensayo colectivo sobre algo. Eh, convocar también en este año, por ejemplo, podríamos hacer eh, en, en la Casa de la Paz que montaron allí en la 39, eh, donde se están reuniendo también personas y hay cervezas artesanales y hay como movimiento ahí. Alrededor. No sé si ustedes han ido a la Casa de la Paz. No, no. Y bueno, pues yo tampoco, pero, 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 pero me han dicho que es un espacio muy chévere Ahí, y es como lo pinta también un poco Fernando Espina, que es como un barcito con mesas y donde podamos de pronto 
antes de que se acabe el año, hacer un, un evento virtual y uno, y uno presencial, sería chévere. Me gustaría también algo escribir al respecto como del viaje que se hizo y bueno, ya lo que pueda venir a, a futuro y pues maravilloso también construir una comunidad en torno a estos diálogos que estamos haciendo, que involucren un viaje interior de la gente con, con, con alegría y con experimentación, sería muy chévere. Y bueno, Los no invito sé. a acampar, mm. vénganse para acá a la vereda y traen unas carpas, solo tenemos un baño, pero acampamos y hacemos fogata. ¿En o dónde? Sea, acá, en la vereda. Y hacemos fogata. ¿Y cuál es el problema? O sea, realmente no hay límites con eso. ¿Cuál es la vereda? Eso sí, eh, si nos vamos a un bar, por favor, que no sea tan ruidoso como el sitio en el que estuvimos la vez pasada, que no se... No sé, no, 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 la conversación no. realmente no fluye. Ven, pero ¿cuál vereda estás hablando de la que estás invitando? Acá en Villa de Leiva. Mm. Pues acá vienen, aquí, aquí, aquí tenemos 5.200 metros cuadrados. Se acampa. Oye, sí, es, sí, Se sí, mata sí, mi esposa, sí, pero no importa. Sí, 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 o sea, me parece interesante todo eso. Lo, yo creo que es el momento de eso, o sea, el momento de cantar, el momento de tocar guitarra, el momento de hacer fogata, el momento de, de meditar también, de compartir prácticas, ideas simples, básicas, y alimentarlo con conferencia, con charla. O sea, con sí. esto mismo, es decir, para que en el momento de la programación haya un círculo de conversa y también si, si se quieren hacer conferencias también, sin que Fernando Espina va a hablar sobre algo o Andrés Fonseca va a hablar sobre algo, eso, y organizar como la, la programación alrededor de, de, de actos muy sencillos de, de, de compartir y claro. momento de, de ponernos cuidado pues un poco otra vez como a la cabeza. Como dice. Claro. Sí. Por ejemplo, ¿recuerdas, Fernando Ospina, recuerdas la charla que hicimos con Carlos Mario Llori? Ese personaje es bien interesante, yo te tengo un gran afecto, Fernando también. En fin, hay mucha gente Así en la que, que podríamos comenzar a pensar. Fernando, eh, Carlos Mario, no sé qué tan ocupado ande, pero es un duro del tema de la topofilia, que es en el fondo una filosofía de la, de la construcción de, 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 de procesos sociales a la luz de, de, de la geografía humana, bueno, así la definiría yo, él es el experto, y en fin, hay un montón de gente fabulosa, interesante, eh, hay, una, hay toda una curaduría que nos ha faltado hacer, más la que ya hizo Andrés, con tantas entrevistas que ha hecho por fuera de estos, de estos, de estos conversatorios nuestros, porque eh, Andrés, yo no he tenido tiempo de ver todas las cosas, todas las entrevistas que has hecho, pero, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito, así muy por encima, a las primeras personas que recuerdes de todo ese montón de gente que has entrevistado? ¿Y por qué no también James nos cuenta un poquito, eh, así también por encimita y rapidito, de, acerca de todos esos encuentros que él hizo sobre la gente en Manizales? Porque sería chévere que que los que oyen, nos oyen a, no, a nosotros en estas explicaciones sobre desarrollo interior sí. sepan lo que estamos haciendo por fuera de, de estas reuniones de los cuatro. Yo tengo, por ejemplo, más de 15 conversatorios con artistas en mi canal de YouTube y con, eh, y con filósofos y con gente muy simpática, muy querida, con Álvaro Zuleta, que, a quien le he hablado de nosotros, que, que, que posiblemente vuelva a Colombia con, en medio de esta campaña de, de recuperación de cerebros jugados, etcétera. Bueno, ¿por qué no? no yo te cuento una algo reseñita, bonito. Una reseñita así, a la, rapidita. Una síntesis de esto, bueno, ha sido como un viaje muy interesante para mí porque ha sido como, como hacer un doctorado, ¿cierto? Sí. He aprendido mucho conversando con las personas y se ha empezado a haber un movimiento interno muy interesante en mí de poder creer un poco en una posibilidad de, de crear una comunidad, pues, fortalecida, porque la gente siempre termina diciendo que, que espero que nos invites a algo ya como presencial o como que se pueda dinamizar también, que no se quede solamente en la conversación, sino que pueda evolucionar. Entonces, como que si hay un interés de las personas, en, el, en muchas de las que, que me preguntan como cuál, que, cómo, cómo va a evolucionar esto, ¿cierto? Y cómo que ellos quieren ser parte también de, de ese experimento de, de educación y de universidad del futuro como un espacio porque es que también eh, la gente piensa que ya va, estudia, va a la universidad y, 
y digámoslo para el desarrollo que necesitamos como adultos, se requiere un espacio de aprendizaje alrededor de toda la vida, de toda la vida, y esos espacios no están a, apenas tú ya has estudiado, entonces como que la gente quiere seguir aprendiendo unos de otros, me cuentan también el interés también, también se han empezado a dar unas cosas muy chéveres, que es que algunas personas entre ellas empiecen a conectar, por ejemplo alguien me preguntó, ve, escuché algo de, en una charla, que me gustaría invitar a esa persona y se empiezan a dar un poco como colaboraciones y eso me parece también algo emergente también de la iniciativa, pero sobre todo lo que me ha empezado a surgir en mí al interior es crear un encuentro virtual para los que están en fuera de Colombia y o están muy lejos y otro presencial acá en Bogotá, estoy buscando y definiendo como el espacio para encontrarnos Incluso otro, cuando uh, con amigos le he compartido como eso, eso y me dicen, cuenta conmigo, allá voy a estar. Quieren ya empezar a, a vernos, a encontrarnos con la chica de arquitectura expandida. Me dijo Andrés, espero que tú también, ya que tienes una red tan buena y tan amplia, pues que venga el nuevo experimento de, 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 de darle un poquito más de, de calle a la cosa, de, de encuentro, de, 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 de reconocernos, porque yo con las personas me reconozco, pero no todos se conocen entre ellos, pero sí me han dicho que el, el, el feedback que he recibido es que son diálogos muy interesantes, que mucho aprendizaje, que muy chévere esas personas con las cuales se puede construir algo junto, que hay algo también que, que lleva como a que no se quede solamente el experimento ahí, sino que pueda seguir evolucionando en un nuevo nivel de, de co-creación. Entonces ahí es donde yo me quiero apuntar. Quiero empezar a hacer un cierre ya a final de septiembre ya como con las, entre, con las conversaciones, ya terminar ese espacio para poderle dar paso a los otros a, a, a un nuevo nivel de esa experiencia. No quiero seguir como eternamente pues estando en lo virtual, sino que quiero que eso me lleve a verme con las personas, a, a encontrarme, a hablar, pero no yo uno con cada uno, sino por lo menos crear un espacio. Pensé acá en la otra, decirle también a, a la hermana de María José, también porque muchas personas también de las que he entrevistado, conversado, tienen sus propios espacios. Entonces también mirar en qué espacio puede ser el más adecuado para hacer ese encuentro y definirlo y, y, y darle también una estructura también al encuentro, no solamente ven, nos vamos a ver y ya, sino como que en, en, en cierta medida tener algunos elementos de que me gustaría que no se quede solamente en tomar cerveza o tomar tinto o vernos o compartir, sino como que tratar de que el hilo, incluso me gustaría que las personas que estuvieran en, 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 en el programa vean por lo menos uno o dos videos en los cuales se conecten con alguien que les gustaría conversar más sobre algo que ya vieron y decir, ve, yo me, a mí me gustaría conversarme con tal persona y buscar que ese diálogo se pueda propiciar. Por eso me, me parece muy importante que esos capítulos son como el material estudio básico de la universidad del futuro. Eso es como, como lo, la base de conversación para la co-creación, pero también no descarto también como interés ya más personal escribir un poco alrededor de esto, eh, alrededor y de pronto si puede hacer una escritura colectiva sería muy maravilloso también pensar en una publicación Mucho mejor en, un libro, todavía, claro. en un libro colectivo así chévere donde podamos como personas que tengan el interés de, claro. de, de hacer el ejercicio de ver todo lo que hay y traducir eso en una escritura de un libro colectivo alrededor sobre, sobre, sobre la, 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 la educación del futuro donde lo podamos publicar y, y que sea también como la base de, 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 de algo como que ya vamos generando como bueno, tenemos esta serie, tenemos el libro, tenemos también los encuentros que hacemos en las ciudades, incluso chévere pensarlo también regionalmente, sí, hagamos uno en Bogotá, pero ¿por qué no hacer otro en otro lugar y darnos la oportunidad de viajar? Yo no descarto esa posibilidad, a mí me encanta viajar y me parece maravilloso que esta experiencia vaya generando esas dinámicas de ir a visitar a los otros y de, y de ser hospitalarios y de abrir el espacio y de viajar y de, y de seguir intercambiando. Con un amigo hablábamos hace poquito y crear esos rituales de cómo esos encuentros pueden ser más ricos, más dionisiacos, donde haya la música, la fiesta, la palabra, el fuego, eh, el, el pensamiento y que no sean espacios solamente, que eso es lo que criticamos de pronto de lo, del mundo integral, es que a veces no se ve mucho el arte en esos espacios, a veces se, no se ve mucho eh, el humor, yo retomo mucho el pensamiento de Chesterton, ahorita en pandemia me reconecté con Chesterton, un gran literato, un gran escritor, eh, y, y estuve leyendo un poco las cartas del padre Brown y ver el, el humor que tiene ese hombre, el trabajo con las paradojas, y esa curiosidad paradójica es algo muy bonito también. Bueno, pues dejo por ahí para que James también nos cuente un poco cómo eh, ha sido la Sería experiencia. bonito, sí, antes de que le des la palabra a James, sería interesante que, que compartiéramos que creáramos una biblioteca de personas, 
Es decir, eh, por ejemplo, que cada persona que tú entrevistaste haga un video de tres minutos diciendo qué hace o cómo, o cómo quiera presentarse, dejando sus datos y hagamos un video de, de 40 minutos que nos permita saber a, eh, a quién ha entrevistado James, a quién he entrevistado yo, a quién has entrevistado tú, a quién eh, quiere o ha entrevistado Fernando eh, que estén con los respectivos vínculos eh, a, a, lo, a los lugares de YouTube correspondientes para que cualquier persona pueda ver ese video de 50 minutos en, la que, en el que se presentan 40 personas y en el que 40 personas dicen yo, hago, yo soy partera, yo soy no sé qué, yo soy especialista en diamantes nacidos en árboles de tomate o lo que sea eh, para que todos nos vayamos, vayamos conociendo nuestras rarezas. Es como una colección de, de tarjetas de presentación, pero en videitos cortos, para entrar allá de, modo la que no, 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 de modo que la, la información sobre esa gente, la, de, sobre mis amigos, sobre tus amigos, sobre los amigos de James, sea una información de todos, de modo que descentralicemos también, porque cuando descentralizamos los datos, descentralizamos el poder y descentralizamos el, el, el proceso para permitirle que el sistema enloquezca. Porque si los datos están centralizados, no enloquecen lo suficiente. Si yo tengo mis amigos, pero no te los comparto a ti, pues tú no puedes hablar con ellos y no, podemos, no puedes enloquecerte con ellos ni yo con los tuyos. Y de lo que se trata es de producir aquí un sancocho, que es una sopa colombiana en la que uno echa so el plátano, papa, eh, alberja, frijol, todo se mete ahí al sancocho. Y ese sancocho dionisiaco es de donde van a salir los contactos, las, los procesos, las reuniones, las asambleas, las amistades, etcétera, etcétera. Eh, yo tengo le, mucha gente también que contacté eh, con un proyecto paralelo al de, al de Andrés, que es el de Oloversidad, que en realidad es el mismo proyecto, el de él es el mío y el mío es el de él, porque eso eh, ya estaba como emergiendo en la conciencia de hacer, hacer algo así, por eso nos encontramos, Andrés y yo en algún momento él me encontró por internet y nos hicimos amigos. Entonces eh, propondría un poco eso. <coughs> Y lo mismo con respecto a la escritura colectiva. La escritura colectiva es divertidísima. Y, y yo, yo, por ejemplo, puedo, puedo orquestar un poquito eso eh, con todo cariño y además podemos eh, publicar. Si de una vez podemos diseñar y publicar y subir eso a, una, a autores editores, que es un sitio desde el cual podemos eh, enviar la, nuestra, nuestro texto nos, lo llegue, nos llega a domicilio, lo pagamos con tarjeta de crédito y empezamos a repartirlo. Eso ni siquiera requeriría una aprobación editorial porque Autores Editores no es una editorial que, que ponga ciertas condiciones a los autores para poderlos publicar. No tenemos que hacer cola, simplemente producir poquitos que no vale mucho y, y esos ya serían nuestros primeros ejemplares. Yo ahí tengo como 26 obras subidas. Qué pena la interrupción. No sé si James, eh, para que nos cuentes cómo es la experiencia tuya con los programas de, lo, lo de la Manizales de los 90 y cómo ha sido como esa, esa experiencia para ti y como que, qué elementos pueden ser importantes traerlos acá. También porque es chévere conocer cómo lo has vivido también. No sé, sí, no sé, igual creo que es un poco como raro, ¿cierto? O sea, también uno puede como generar ideas respecto a eso, pero creo que, creo que son como cosas extrañas que están sucediendo. Eh, porque a mí me parece que hay, una, hay un error, pero no sé, hay como algo que es muy, muy fácil de, 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 de acometer, como un problema que es indirecto, logras cosas de un modo como sin querer queriendo, y luego cuando te concentras como por otras de manera deliberada, entonces... Eh, es muy probable que lo que logres ya no es lo que querías lograr, sino que logres algo viejo, algo que ya no es nuevo, algo que ya no es eh, fresco, sino que es algo que eh, como volver a hacer las cosas como se hacían. Entonces, eh, creo que eso es lo extraño. Lo extraño es que por momentos creemos estar haciendo cosas conscientemente para que suceda lo que está sucediendo. Eh, pero pienso que las cosas que están sucediendo muy probablemente están sucediendo es por, por, por lo que no estamos haciendo o por, por los no haceres no, los no hacer de los que hablaría Don Juan. ¿sí? Como eh, Juan hablaba que, pa, que, que hablaba que para poder ver, él hablaba de ver, el, de ver la energía fluyendo, que podríamos decir lo que es como ser sensible, no sé cómo al como en la energía de los entornos o de las personas, que para poder ver la energía había que parar el mundo. 
y que el mundo se paraba no haciendo, no haciendo el mundo, o haciendo de otra manera, o no haciendo el mundo, vuelvo al asunto de la psicomagia. Entonces, eh, siento que como que estamos siendo eh, un poco como... Como, como que por momentos destella una esperanza, por momentos destella un camino, por momentos destella como un camino por donde introducirse, un intersticio, una rendija, eh, pero inmediatamente nos dirigimos hacia ella con el mismo corazón o con la misma intención o con los mismos hábitos, los viejos hábitos, esa, esa luz se oculta inmediatamente, queda como petrificada, como una medusa, ¿sí? o sea, como que como que, como que petrificamos la luz donde aparece, eh, porque la miramos, eh, no la miramos de manera nueva, no la miramos de manera fresca, no nos damos cuenta ni siquiera que ella apareció, porque, porque de cierta manera nosotros no estábamos pensando en ella, ni estábamos buscándola, si tuviéramos que aprender a hacer eso ¿no? que era lo que yo creo que también los dadaístas, los surrealistas eh, trataban de hacer, era como, como un buscar sin buscar ¿no? como, un, como, un, como un allá, o sea, crear metodologías crear, diseñar metodologías que me permiten encontrar sin buscar, algo como así, ¿cierto? o sea, como encontrar sin buscar entonces yo creo que eso es lo que yo diría que tenemos que tener mucho cuidado en creer que son las conversaciones o que son, eh, sí, o sea, son, son, es como un torbellino, sí, como una especie de remolino, pero yo creo que ese remolino es la fuerza. Pero lo que ese remolino crea, de cierto modo, nosotros lo tenemos que dejar emerger. No podemos como eh, buscarlo de, más, como de manera directa, como de manera muy deliberada sino que eh, tenemos es como que dejarlo, dejarlo que emerja, es como... como, como por eso, por eso como, estamos preguntando, como, Javes, que qué, es lo que, a... ¿qué es lo que emerge qué es lo que emerge en ti a partir de lo que estamos haciendo? Digámoslo, por lo menos yo planteé eso porque es una cosa personal, obviamente no es que esto yo voy a decir todos vamos a hacer lo mismo, sino como que, que, que cuál es la emergencia que deja para ti esto y tus programas y lo que estás haciendo para alimentarlo. Eso, lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo, o sea, la emergencia que deja en mí es, es que hay que continuar en lo desconocido, hay que dirigirse hacia lo oscuro, hay que dirigirse hacia, 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 hacia el no saber, hay que seguir en ese ámbito y eso es cada vez más difícil, es muy difícil para el sabio, es muy difícil realmente para el que va conociendo mantenerse en esa, en esa ignorancia, mantenerse como en ese nivel de aprendizaje porque tiene que ver mucho como con, con, con estar loco un poco, ¿sí? con estar solo, con, 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 con estar desencajado, con, con, con encajar y todas esas piezas que no encajan y están solas y están desencajadas, están por una fuerza impersonal, por una fuerza que no tiene un líder ni tiene una institución, eh, que por eso es que estamos usando mucho la palabra ergor ahora en algunos, en algunos diálogos, que el ergor es como esos espíritus que, 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 que terminan organizando personas, organizando acciones sin ser líderes y sin ser ningún estado y sin ser ningún proyecto, sino por cierta intención inconsciente o acciones inconscientes, incluso festivas o deliberadas que las personas han hecho y generan unos espíritus. Pero, pero como que solo los chamanes y solo los sabios y solo los estudiosos se fijan en esas cosas porque el pueblo como que en general simplemente es poseído por todas esas fuerzas, vive dentro de esas fuerzas, pero no se pregunta por esas fuerzas que los están llevando a hacer lo que hacen. Y yo creo que un poco eso es lo que hay que diseñar, hay que tener goles. No hay que a mí me gusta líderes. mucho la... Es muy heideggeriano, todo lo que dices me suena muy heideggeriano, porque eh, si algo enfatizó Heidegger fue eh, que el ser no puede ser aprehendido, lo emergente no puede ser controlado porque es la alteridad misma, me gusta, me encanta, la, la, la forma como, como lo responde, eh, o sea, me lo recuerda, eh, es muy Krishnamurtiano también lo que estás diciendo, es muy Krishnamurti. No, pero estábamos preguntándote algo más concreto, ¿qué, qué, qué fue lo de Manizales para que alguien que oiga este video 
sepa con quién hablaste, de qué hablaste, cuál fue tu rollo, cuántas reuniones hiciste, con quién te conociste. Era muy concreta la pregunta. Sí, pero entonces, eh, digamos, eh, la, 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 la pregunta es, eh, co, co, como, como numérica, ¿cuál es la pregunta? Haz de cuenta que alguien, haz de cuenta que alguien abre este, este video y llega a esta parte, dice esta partida de locos de que están hablando de unas reuniones con unos amigos, pero ¿con quién se reunieron? ¿De qué hablaron? Eh, ¿Qué más puedo encontrar de James en las redes eh, de, de, una, de, de, de unas vainas que él hizo con una gente que, con la que él estuvo conversando acerca de la historia de la música en Manizales? ¿Cómo fue el cuento? Es que incluso Andrés no nos contó el cuento tampoco tan en concreto. ¿A, a, a, a quién entrevistó a Andrés? ¿Sobre qué temas los entrevistó? ¿Cuál es esa cuidaduría humana? ¿Quiénes son esas personas? Esa es un poco mi inquietud, pero de pronto no tenemos tiempo Mira, hoy para eso, eso, sí, 